ครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทดลองของไมเคิลฟอร์เดย์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษพบว่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโดยการสอดให้แม่เหล็กเข้าออกในขดลวดโดยทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในลวดพิสูจน์ได้เมื่อต่อไปเส้นลวดเข้ากับการวานอมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งมีความไวต่อกระแสไฟน้อยๆสามารถบอกทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าได้จะเห็นว่าเข็มมิเตอร์บิดไปมาในกรณีที่เราปิดสวิตช์เพื่อจ่ายแรงเคลื่อนให้กับวงจรไฟฟ้าจะเกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดขดแรกมีผลทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแรงดันมายังขดลวดขดที่สองเข็มของมิเตอร์จะแสดงค่าเพิ่มขึ้นแต่ในกรณีนี้เราเปิดสวิตช์จะทำให้วงจรต่อไม่ถึงกันจะมีผลทำให้เข็มของมิเตอร์แสดงค่าลดลงสัญ,ญลักษณ์ของตัวเหนี่ยวนำเขียนได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับแกนที่ใช้ 1. แกนอากาศ 2. แกนเหล็ก 3. แกนเฟอร์ไรส์ 4. แบบปรับค่าได้กรณีที่ตัวเหนี่ยวนำเป็นแบบ4แถบสีแถบสีที่1และ2จะเป็นตัวตั้งแถบสีที่3จะเป็นตัวคูณแถบสีที่4จะแสดงค่าความคลาดเคลื่อนหน่วยของการเหนี่ยวนำตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำในทางไฟฟ้าโดยเกิดขึ้นในรูปของสนามแม่เหล็กอาจมีตัวเหนี่ยวนำจะมีค่าที่เรียกว่าค่าความเหนี่ยวนำ i n d u c t ต n c มีหน่วยเป็นเฮนรี่การอ่านค่าความเหนี่ยวนำค่าความเหนี่ยวนำมักแสดงโดยการพิมพ์ค่าลงบนตัวเหนี่ยวนำแสดงเป็นรหัสตัวเลขหรือแสดงเป็นแถบสีตัวต้านทานส่วนค่าความผิดพลาดในกรณีของการพิมพ์ค่าหรือใช้รหัสตัวเลขนั้นจะมีการพิมพ์เป็นตัวอักษรดังนี้ J ค่าความผิดพลาดบวกลบไม่เกิน 5% K ค่าความผิดพลาดบวกลบไม่เกิน 10% M ค่าความผิดพลาดบวกลบไม่เกิน 20% กรณีพิมพ์ค่าบนตัวเหนี่ยวนำถ้าค่าความเหนี่ยวนำไม่เกิน100ไมโครเฮนรี่จะใช้ตัวเลข3ตัวและใช้ R แทนจุดทศนิยมดังนี้ค่าความคลาดเคลื่อน R 250อันค่าได้ 0.25 ปัจจัยที่มีผลต่อการเหนี่ยวนำ 1. จํานวนรอบของขดรวดเขียนแทนด้วยตัวอักษร n ถ้าจํานวนรอบของขดรวดมีปริมาณมากก็จะทําให้เกิดค่าความเหนี่ยวนำจะแปรผันตรงกับจํานวนรอบของขดรวด 2. วัสดุที่นํามาทําแกนเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์วัสดุที่นำมาทำเป็นแกนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เรียกว่าความซาบซึ้งแตกต่างกันในกรณีที่มีความซาบซึ้งมากก็จะทำให้เกิดค่าความเหนี่ยวนำมากค่าความเหนี่ยวนำแปรผันตรงกับความซาบซึ้งของแกน 3. พื้นที่หน้าตัดของแกนเขียนแทนด้วยตัวอักษร A. ถ้าพื้นที่ของแกนมีปริมาณมากก็จะขึ้นทำให้เกิดความเหนี่ยวนำมากขึ้นตามไปด้วยค่าความเหนี่ยวนำจะแปรผันตรงกับพื้นที่ของแกน 4. ความยาวของแกนเขียนแทนด้วยตัวอักษร L ถ้าความยาวของแกนมีปริมาณมากก็จะทำให้เกิดค่าความเหนี่ยวนำน้อยค่าค่าความเหนี่ยวนำจะแปลผกผันกับความยาวของแกนจากปัจจัยที่4ประการจึงสามารถหาความสัมพันธ
ค่าความเหนี่ยวนำได้จากสมการ L เท่ากับ n กำลังสองคูณมิวคูณ a หารด้วย L L คือค่าความเหนี่ยวนำมีหน่วยเป็นเฮนรี่ n คือจำนวนรอบของขดรวดมีหน่วยเป็นรอบมิวคือวัสดุที่นำมาทำแกน A คือพื้นที่หน้าตัดของแกนมีหน่วยเป็นตารางเมตร L คือความยาวของแกนมีหน่วยเป็นเมตรชนิดของตัวเหนี่ยวนำตัวเหนี่ยวนำที่ผลิตออกมาปัจจุบันมีหลายแบบหลายขนาดวัสดุที่ใช้ทำแกนที่นิยมใช้ก็คือแกนอากาศแกนเหล็กแกนเฟอร์ไรซ์เราสามารถแบ่งตัวเหนี่ยวนำได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. ตัวเหนี่ยวนำแบบค่าคงที่ฟิกอินดักเตอร์ 2. ตัวเหนี่ยวนำแบบปรับค่าระได้ variable inductor ตัวเหนี่ยวนำแบบค่าคงที่ฟิกอินดักเตอร์คือตัวนำที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้โดยปกติตัวนำประเภทนี้จะทำมาจากทองแดงแกนที่ใช้พันขดลวดจะมีปลายยื่นออกมาสองข้างรูปร่างโดยทั่วไปจะเป็นแกนยาวทรงกระบอกมีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่นโซริโนยเซอร์เฟสเมาส์ชกและแบบแถบสีตัวเหนี่ยวนำแบบปรับค่าได้ variable inductor นิยมใช้ในเครื่องรับวิทยุค่าความเหนี่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนที่ของแกนที่สามารถปรับสกุลเลื่อนตำแหน่งของขดลวดให้เข้าหรือออกเพื่อเปลี่ยนค่าของความเหนี่ยวนำถ้าแกนเคลื่อนที่ออกมานอกสุดค่าความเหนี่ยวนำจะมีค่าต่ำแต่ถ้าหมุนแกนให้ค่าความเหนี่ยวนำมากขึ้นตามไปด้วยการประยุกต์ใช้งานต่างๆเราสามารถนำตัวเหนี่ยวนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆเพื่อประโยชน์ในด้านการใช้อิเล็กทรอนิกส์ดังตัวอย่าง 1. ใช้ในการป้องกันความถี่วิทยุเข้ามารบกวนแรงใจไฟฟ้ากระแสตรงที่เรียกว่า RF ชกซึ่งหมายถึงตัวเหนี่ยวนำที่ใช้ป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุไม่ให้ผ่านไปได้ RF ชกมีรูปร่างและชื่อเรียกต่างกันไปดังนี้โซลิโนยโซลิโนยแบบหลายชั้นดับเบิลพายทริปเบิลพาย 2. ใช้งานรับความถี่วิทยุในวิทยุแบบ AM ในลักษณะของคอยอากาศแอนทันนาคอยและคอยออสซิเลเตอร์ 3. ทำเป็นขดลวดโซลิโนยสำหรับโซลิโนยที่มีแรงดังไม่มากนักนิยมทำเป็นกรอนร็อกประตูการตรวจสอบตัวเหนี่ยวนำการตรวจสอบตัวเหนี่ยวนำว่ามีสภาพดีหรือชำรุดสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอมแล้วใช้สายวัดต่อกับขาของตัวเหนี่ยวนำทั้งสองข้างผลที่เกิดขึ้นมี3กรณีคือ 1. กรณีที่เข็มของมิเตอร์ไม่ขึ้นหรือแสดงอยู่ตำแหน่งของ Infinity แสดงว่าตัวเหนี่ยวนำขัด 2. กรณีที่เข็มของมิเตอร์เบี่ยงเบนจอนเข้าใกล้ศูนย์หรือเป็นศูนย์แสดงว่าตัวเหนี่ยวนำช็อตยกเว้นกรณีที่จำนวนรอบของขดรวดมีจำนวนรอบน้อย 3. กรณีที่เข็มของมิเตอร์เบี่ยงเบนให้เห็นค่าความต้านทานแสดงว่าเป็นตัวเหนี่ยวที่สามารถนำไปใช้ในงานได้